Al-Fawaid ha, Mencari faedah Memetik Mengutik, mengambil faedah Daripada ayat-ayat yang kita baca ini Ayat 7 hingga 11 Faedah yang pertama Allah kata Wailun Likulli affakin azim Celaka Neraka, lembah dalam neraka Sebutlah apa saja pun Yang pentingnya azab Daripada ayat ini Ulima Kita dapat mengetahui bahawa Orang yang bersifat dengan sifat ini Affak asim Affak mana orang yang Suka buat pembohongan Suka buat pembohongan Membohongi apa yang di yang diajar oleh Nabi dan mereka juga telah mereka-reka tuduhan jahat sebab satu lah dalam, dalam peristiwa orang tuduh Aisyah buat benda tak baik dengan Sofwan dalam peperangan tu dia panggil Ashabul Ifki biasanya Ifki ni orang tuduh jahat tuduh zina tuduh benda tak baik kepada orang dia panggil Affaq Al-Asim dan orang yang banyak buat dosa maka bagi mereka neraka jadi para jemaah sekalian ayat ini mengajar kepada kita jangan sekali-kali suka buat tuduhan kepada orang dia masalahnya yang buat tuduhan kepada orang ni dia tak kaji pun dia tak kaji dia tak baca bahkan dia tengok orang tuduh dia pun tuduh juga ini masalah kita ni sekarang ni senang ya nak tuduh orang bagi label tertentu tepek atas dai habis jadi buat-buat senarai tak tahu siapa yang keluarkan senarai menyebut tuduhan jahat kepada orang buat rekod tu rekod ni semua tu penjahat belaka tu eh? yang dia buat tuduhan kepada orang kita kata bahaya baik faedah yang kedua ha, faedah yang kedua dalam Allah Taala sebut dalam ayat 9 ulaika lahum azabum muhin bagi mereka azab yang hina ulama tadabbur kata analisa yang mereka buat lam yaji i'dadul azabil muhim fil quran illa fi haqqil kufar semua ayat-ayat yang menyebut azab muhin itu untuk orang kafir ada beberapa ayat dalam quran para pelajar tanda nombor ayat kalau kita nak baca satu-satu panjang Yang pertama Ayat kita ni Ayat 9 surah Al-Jasiyah Ula'ika lahum azabun muhin Yang kedua surah An-Nisa Ayat 37 Al-lazina yabkhaluna wa ya'muruna nasa bil bukhli Wa yaktumuna ma'atahum Allahum fadli Wa a'tadna lil kafirina azabun muhina kami sediakan bagi orang kapi azab yang hina. Ayat surah An-Nisa 102. Innallaha a'adda lil kafirina azaban muhina. Yang keempat surah Al-Baqarah ayat 90 walil kafirina azaban muhin. seterusnya surah Al-Imran 178 walahum azabun muhin. Surah Al-Hajj ayat 57 fa ulaika lahum azab wal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina fa ulaika lahum fa ulaika lahum azabun muhin. Ah ini ha ini ayat ayat azabun muhin biasanya dalam Quran digunakan kepada orang kafir. Sebab orang kafir ni takabur atas dunia dulu tak mau beriman sekarang aku beri pada kamu azab yang menghinakan kamu. Nauzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Dihinakan oleh Allah pada hari Yaumala yang fa'un nadam Hari yang tidak ada faedah penyesalan Nak menyesal? Lah ni atas dunia ni Jangan tunggu di akhirat baru menyesal Jangan, tak ada masa kita hmm. Kita berpindah kepada Faedah yang ketiga Ayat sembilan Wa iza alima min ayatina syai'an Ittakhazaha huzwa Nah, ini puan buat kapi ni bila dia dengar ayat Quran dia tahu sepatah dua dia mula mai mai apa dia mai memperli-perli ha, dia panggil perli oleh kerana dia perli dia hina Nabi dia nganyi ke Nabi cukuplah dahsyat ha, tadi kita sebutkan ha, 
kita sebut tadi apa biasanya orang perli orang ni dia akan dia akan ketawa jadi mu dulu hina nabi atas dunia dulu hina nabi sallallahu alaihi wasallam yastahzi'u nabi ayatillah maka di akhir ayat ini Tuhan kata walahum azabun muhin bagi kamu azab yang hina sebab apa azab hina azab ni tak akan habis tak akan tamat berterusan sampai bila-bila dia berbeza dengan usat al-muslimin berbeza dengan orang yang derhaka di kalangan orang Islam dia kena azab tapi selepas daripada azab ha, uh, mereka akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan masuk syurga ha, masuk syurga balik tapi puak kapi ni azab bumuhin hina selama-lama na'uzubillah orang panggil bagi orang mukmin azab dia tu litamhis azab dia untuk apa? litamhis untuk pembersihan bagi orang kafir azab dia tak ada kesudahan tulis azab bagi orang mukmin litamhis untuk pembersihan azab bagi orang kafir muhin tidak ada kesudahan naudzubillah kita pergi kepada faedah yang keempat wala yughni min waraihim jahannam wala yughni anhum ma kasabu tidak memberi faedah apa yang mereka usahakan di atas dunia jawab dianya para jemaah sekalian ayat ini menunjukkan bahawa kunci faedah daripada amal yang kita buat ni mesti beriman kunci nak mendapat pahala mendapat keredan Allah Azza wa Jalla mesti dimulai dengan iman cukup dengan iman saja belum diikuti dengan mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya setelah kita beriman semua amalan yang kita buat ni ikhlas kerana Allah azza wa jalla ikhlas kemudian kita ikut cara nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bila orang tak mau ikut cara nabi ni yang jadi khilaf-khilaf ni yang duk balah ni patu orang kata ustaz duk berkelahi kita bukan nak berkelahi kita nak ajak orang kembali kepada yang asal Nabi buat macam ni Kenapa kita nak ubah Dalam bak ibadat Dalam bak keduniaan Tu anak naik kereta ke Naik unta terpulang Tak syarat Oh nak ikut Nabi kena naik unta Tu orang tak cerdik Cakap lagu tu Han? Orang tak apa cerdik Cakap lagu tu ha. Baiklah Itu Yang keempat Yang kelima Ayat yang terakhir Ayat sebelah Haza huda ini Quran ini kita aku ini kita petunjuk. Ha, ulama kata apa? Untuk ilabhi min wasfil Quran fi zatihi. Awal ayat dulu Allah Taala sebut Quran itu mari daripada Allah Azza wa Jalla. Tengok dalam uh, ayat dua Tanzilul Kitab min Allah. Quran itu turun daripada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini oleh kerana munduk belawan yang kape kape tak dengar juga maka Allah Ta'ala nak serlahkan min sifatil Quran dan di antara sifat Quran itu iaitulah hudan kita petunjuk hei buat kapi kamu dengar dah Quran kamu dengar Nabi ajar kepada kamu kamu tahu dah Quran ni tapi Quran ni bukan sama buka, dia turun daripada Allah dengan sifat hudan nak bawa petunjuk pada kamu tiba-tiba kamu kerah kepala kamu tak mau ikut Ha, kamu tak mau juga ikut maka sesuailah dengan akhir ayat lahum azabum mirrizin alim bagi mereka pelbagai jenis azab yang sesuai dengan keadaan mereka ha, jadi keluar dengan mereka maka Quran itu kerja dia hidayah kita hidayah kamu kalau kamu tak mau ambil hidayah daripada Al-Quran kamu nak ambil di mana ha, Allah Ta'ala sebut dalam tadi dalam ayat Al-Quran bahawa Al-Quran itulah yang paling baik kalau lah ayat Al-Quran yang mari daripada Allah Ta'ala kamu tak mau dengar juga kamu nak dengar hak mana tak ada lah Fabi ayy hadisin ba'dallahi wa ayatihi tu'minun ayat 6 jadi kalau Quran yang begini sifat daripada Allah hidak pembawa hidayah kamu tak mau timun juga Fabi ayy hadisin kamu nak ambil ayat mana lagi Allahul Musta'an Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua, para pembaca, pendengarnya, pencinta Al-Quran, Allah Ta'ala jadikan kita ini termasuk orang yang dapat hidayah petunjuk, yang dibawa oleh Al-Quran, 
yang membawa kita ke jalan keredaan Allah Azza wa Jalla insyaallah kita layak ke syurga amin ya rabbal alamin kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-12 dalam sidi yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin was